好，各位同学，大家好，我是理查老师，欢迎大家来到 YouTube， 还有脸书，还有 Twitter， 跟理查老师一起学习中文。各位同学，今天是2022年的4月2号，今天是星期六，那我们今天来学习 HSK 的语法。那啊、呃，各位同学，听理查老师的直播课。第一件事情就是帮老师点赞、分享老师的视频，然后也介绍给你的朋友，让更多的同学来听理查老师的直播课。你也可以下载 Handbook， 这个是免费的软件，它是一个在线词典。你下载之后，使用老师的 Invitation Code VIP One One One。好，各位同学，呃，老师跟你们打招呼哦。第一位同学是立新，好，立新小土豆儿你好，松平小土豆儿你好，还有小忍你好，还有阿能，明哥老板 ，A Beer， 哈德文小朋友，雪峰，还有 Christina 小土豆，春娇你好，韦凯小土豆你好，还有我们的 Hero 你好，还有桂芳小土豆，好久不见，还有我们的 Hi 同学，欢迎你们，啊、呃，各位同学。这个今天我们要学习语法了哦，好久没有学习语法了。我们今天呢，啊，玉珠来了，玉珠你好，老师希望玉珠的身体好很多了。然后永祥你好，贤庆同学你好，还有这位同学是 Mangdu Mangdu 你好，还有脸书的朋友你好，叫海州哦，这位同学叫海州你好，小晴你好，好的，好，那我们现在就来上课吧。哎，等一下哦，今天我们来学习“把”。好，各位同学，“把”是很重要的中文语法，但是它也非常的困难。<笑> Hello， Daniel， 你好。哎呀 ，Daniel， 捐钱给老师了，谢谢 Daniel， 捐钱给我哦。好，老师非常感谢 Daniel。Thank you very much， Daniel， for donating money to me。Thank you。A beer。说今天是灾灾月的第一天。A beer， 你住哪里啊？有的国家还没有开始哎啊。A beer 是不是住伊伊朗还是哪里？因为很多国家好像还没有开始哦。好，我记得好像星期四吧，下个星期四才开始哦。哦，阿能说要练习数字。好，哎呀，我都忘了。不过老师今天呢，实在没有时间跑步哦。好，我们看一下。老师今天跑的很少，哎，来看一下老师今天跑了多少。老师今天没有时间哦，太忙了。好，四五七七，四五七七。OK， how to say 四五七七 in Chinese？ 很简单哦。哦，埃及对，埃及好像比较早，埃及的这个斋月节比较早，今天就开始了。那老师要祝你 r o m a n d u m 母母母巴里克哦，这个这个叫 Ramadan 对不对 ？Ramadan Ramadan 母巴里克，你好，不是你好，斋月节快乐，斋月节快乐啊、哦！好，各位同学，四五七七，中文怎么说？阿能四千五百七十七，宋平四千五百七十七 ，Thomas Hello 四千五百七十七 ，Hello Norbert。Christina， 四千五百七十七 ，Very good。然后向才，你好，立新，四千五百七十七。Hello Tom， 好久没有看到 Tom 了哦。雪峰说四千五百七十七 ，Good， 非常好，你们都会了啦哦。这个今天的数字比较简单一点哦，四千五百七十七。好 ，OK， 没问题哦。某某，四千五百七十七。好 ，Norbert 四千五百七十七，呀，这个 r e m a n d a n 对不对 r e m a n d a n Mubarak 啊、哦，对，这个叫做斋斋月节快乐啊。维、哦、凯说网络有一点卡，真恼人哇！四千五百七十七，好的，没问题哦。好，那么我们来上课吧。啊、哦，这个叫海州了哦，海州你好，四千五百七十七 ，Alice Press 四千五百七十七。
。好，各位同学，我们今天来学习“把”这个字怎么用啊、哦？好，那我们先看一下。好，各位同学，“把”，我们先来看一下它的语法，主语加上“把”。各位同学，“把”是一个很重要的字，它的功用，它的 function 是 emphasizing an object。它的功用是强调 ，emphasize 强调宾语，所以各位同学，这个把后面一定要加个宾语，把后面一定要加宾语哦。哦，好，这个请你们先记起来。宾语后面呢，一定要加个动词。所以各位同学，这是我们最重要最重要的 ，you have to know this first。把后面一定要加一个 object。把后面要加宾语，宾语后面一定要加一个 verb 动词。Remember this first， 把宾语动词，把宾语动词。OK？ 呀呀，是这个这个 Daniel because that's the accent in Taiwan. People sometimes pronounce like that. 是 OK. So you you get used to it. You get used you get used to it. OK， 我们的 Fair Four Four C 四千五百七十七。OK，Hello，、okay. you sir。好，把宾语动词 ，Remember this grammar rule first。OK， 把宾语不是副词，是动词，把宾语动词哦。Hello to lack。好，那各位同学 ，The function of 把 is to emphasize a definite object。各位同学，什么叫做 definite object？ 好，这个我们中文叫明确的宾语。什么叫明确的宾语？这个东西，你用把的时候，这个 object 一定是我知道是什么，你也知道是什么。OK， 什么叫做 definite object？ When you say 把 plus the object， then you know the object， and the other person also knows the object。OK， 比如老师说这只手表。你有看到它，对不对？你知道这只手表，我也知道这只手表，所以你用把的时候，我们一定要一个 definite object， 明确的宾语啊，明确的宾语，也就是你知道，我也知道，明确的宾语，也就是你知道，我也知道是什么，我也知道那个 object 是什么啊，这个叫明确的宾语。明确的宾语哦，对，很好，明确的宾语 ，very good。Hello， 唐龙，你好，还有米雷。Whenever we use 把 plus an object, the object is a definite object, which means you know it, I also know it。所以这是一个明确的宾语，明确的宾语。好，那各位同学，还有一个很重要的是，这个宾语一定是被处理。或者是受到影响 ，is dealt with or is directly affected。这个叫做被处理，这个宾语一定是被处理了，被处理了，或者是被影响了。这个宾语是被处理了或被影响了 ，directly affected, directly dealt with。所以各位同学，你用把的时候，你用把的时候，这个宾语一定是被处理了。或者受到影响了，被影响了。各位同学，你一定说 ，Teacher, I'm so confused. What does it mean by being dealt or being affected? 各位同学，今天老师告诉你哦，什么叫做被处理、被影响？老师教你四个 four parts that、uh, are explaining. What is being dealt? What is being directly affected? The first one, 这个东西 being put or moved to the place. 这个东西被放到另外一个地方。这个东西被放到另外一个地方，被拿到另外一个地方，被搬到另外一个地方。所以各位同学，这个东西被移动了。这个时候你就可以用把。这个东西被移动了。这个时候你就可以用把。OK， 所以这个东西被放了，被拿走了，被搬到 another place， then you can use 把 position changed， position changed。OK， the second part， 
this object, maybe its shape changed, maybe itself changed. Okay, 可以啊、哦，它可能形状改变了，它可能自己也变了。老师等一下会给你给你们 example。第三个就是我们会用在 verb complement， 像叭叭叭玩，叭叭叭成，叭叭叭错，叭叭叭了，叭叭叭到 ，etc. OK， 我们会看到一个 complement。第四个就是你会看到另外一个 object， 另外一个宾语 ，another object。OK， I know you're quite confused now. I know you're quite confused now. Don't worry, I'll give you a lot of examples. I'll give you a lot of examples. 各位同学，我们来看一下这一题。Which sentence is correct? 哪一个句子是对的？各位同学，第一个，我喜欢中文，我喜欢中文。第二个，我把中文喜欢，我把中文喜欢。各位同学，请问你第一个句子对，还是第二个句子是对的？可不可以告诉我？我喜欢中文，我把中文喜欢。Which sentence is correct？ 哪一个句子是对的？第一个是对的。我喜欢中文，可以。那我把中文喜欢，可不可以 ？Can I? Is this sentence correct? 这个句子是对的吗？这个句子对不对？一对，一对。好，我喜欢中文是对的。第二个句子对不对 ？How about the second sentence? 第二个句子对不对？各位同学，第二个句子不对。第二个句子不对，因为中文。中文并没有被移动，中文并没有被 the position isn't change, right? 中文没有移动，中文有改变吗？中文 is still 中文 ，it is not changed at all. 中文没有改变。OK， 这里也没有 complement. You cannot see any complement here. OK, and you cannot see a second object here. OK, so. 我们这里我喜欢中文，是对的，但是你绝对不可以说我把中文喜欢 ，because this sentence doesn't fit any conditions any conditions here. OK， 所以不是每个句子都可以用把哦。OK， 一定要有 directly affected or like a be dealt with， 一定要受到中文要受到影响或被处理。中文还是中文，没有受到影响。OK， 所以这题我们只能用第一个，不能用第二个。哦，对，第二个句子是不行的，因为中文没有，中文 is not affected， 中文 is not dealt with。OK， 中文 is still 中文。So whenever you use 把 ，the object is being dealt with， is being affected。OK。OK， 那我们再看一下第二个句子。对，而且也不可以用心理动词。Let's read. Yeah. 第二个句子，海山打篮球，海山把篮球打。哪一个句子是对的？各位同学 ，think about it. 篮球有没有改变？篮球有没有被处理？篮球有没有改变？哦，篮球有没有被处理？篮球有没有改？有没有被影响 ？Think about it. 海山打篮球 ，or 海山把篮球打。Which sentence is correct? 哪个句子是对的？那各位同学，篮球有没有被处理？篮球有没有被影响？好，二是对的。一一二不适合。你把中文念得很好，可以。海山打篮球是对的，海山打篮球是对的。呃，只有这个，只有这位同学说二是对的，二是错的，二是错的。各位同学，篮球有没有被影响？篮球有没有改变？没有，你也没有改变篮球的位置，篮球还是篮球，对不对？哦，所以各位同学，篮球并没有被处理，并没有受到影响。The basketball isn't changed. Basketball is still basketball. 好，没有被影响，也没有被放到其他的地方去，而且篮球也没有改变，然后也没有补语
，我们也没有看到其他的补语，所以各位同学，这题是只能用第一个句子的，因为篮球还是篮球 ，the basketball is still the basketball， it isn't changed at all， so we need you know change or move to the place， okay， so it doesn't fit any conditions above。呀、yeah, ，这样就可以。哦，海山把篮球朝着朋友的头去丢去就可以。对 ，Norbert 这个可以，因为篮球 moved， 对不对？篮球被丢丢过去了，所以就可以用把。哦 ，OK，Let's、okay, do more practice。OK， 各位同学，我走进教室，我把教室走走进。各位同学，哪一个句子是对的？还是都对 ？Maybe both are correct. 可能两个都对哦。我走进教室，我把教室走进。我可以这样说吗？哪个句子是对的？还是两个句子都是对的？告诉我，一是对的，一是对的。对，海山是一个人的名字哦。好，都可以。雪峰说。都可以 ，both are correct。宋平说：“第一，桂芳第一，第一是对的，第二是错的。”然后这位同学说：“都对。”各位同学，请问教室有没有被处理？教室有没有改变？教室有没有变成……呃，教室有没有变成公园？没有啊。教室有没有被移动？没有啊。教室没有被 moved。教室也没有 change like change into a park， 没有啊？还是教室变成了 your home？ 没有啊，教室还是教室，所以它并没有被影响，它也没有被处理。It isn't change at all， 它没有改变。所以各位同学，这题的答案是第一个是对的，第二个是错的。The second sentence is wrong。对，第一句话是。对的，呃，木第一个句子是对的哦，第一个句子是对的。对，米磊你答对了哦，第二是不对的，桂芳你也答对了。呃 ，too late 不行，第二个句子绝对是错的。我们从来不会说我把教室走进 ，that's totally wrong because 教室 is still 教室。Okay， hello Daniel， thank you， thank you very much， come to my class often please。Okay， 谢谢你 Daniel。Okay, I love you, Daniel. Okay, 对，一是对的哦，各位同学，还是一样，一是对的。我还是给你们很多很多很多的题目哦，很多很多的题目哦。Let's practice more so that you can understand it. 他送我礼物，他把礼物送给我。请问哪个句子是对的 ？Think about it. 他送我礼物。他把礼物送给我。Which sentence is correct? Or maybe both are correct? Like think about it. Think about it. 想一想。向才说都对呀、啊，都可以呀、啊。雪峰说一，两个都对。好，都对，都对。OK， 素富你好。都对，很多人说都对。哇，都对。唐龙说两个都对。OK， 嗯，你们觉得呢 ？What do you think？ Norbert 说第二个才是对的，第二个才是对的。春娇说都对。好，老师告诉你们，两个都对，但是意思不一样。Two sentences are correct. The two sentences are correct. But the meaning is different. 意思不一样。各位同学，他送我礼物。你没有 ，You do not emphasize gift. So I don't know which gift. I don't know which gift you give me. Okay. 所以我们英文翻译成 He gave me a gift because I don't know which gift it is. 我不知道礼物是什么礼物，但是我知道有一个礼物。他送给他一个礼物。但是我不晓得是什么礼物，因为礼物没有被强调。The gift isn't being emphasized. 
。他把礼物送给我。Absolutely, I know what the gift is. 我知道礼物是什么了。所以他强调，各位同学。把就是 emphasize a definite object. So when I hear this sentence, I know maybe the gift is a watch, maybe the gift is a TV, maybe the gift is ba ba ba. I know what the gift is. But in this sentence, I don't know what the gift is. 我不知道礼物是什么。但是第二个句子，我知道礼物是什么，所以我强调。So that's the reason why I emphasized 礼物 here because I know what it is. Okay, so here you see a gift, and you see here this gift, this gift. So, 各位同学，第二句是这个，因为我知道礼物是什么，就是他手上的这个礼物哦。所以两个答案都对，但是他的意思不一样。What I want to tell you is, when you use 把 the sentence pattern 把 you know what this object is. You know clearly what. This object is so in sentence two. Yeah, I know what the gift is. Maybe that's a watch. Maybe that's a cup. Maybe that's a TV. Ba 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 ba. But in sentence one, I know, I know he sent you a gift, but I don't know what the exactly the gift is. So that's the difference. Okay, 各位同学，两个句子都对，但是意思有点不一样啊，意思有点不一样。好。也不是地不地道的问题。It's not about it's authentic or not. It's about I don't know what this gift is. Oh, I know what it is because I'm emphasizing this gift. This gift. Okay. 啊，听得懂吗？听得懂啊。他送我礼物。I know he is giving me a gift, but I don't know what the gift is. He, uh, sentence two. He sent me this gift. Yeah, I know what it is. Maybe that's a watch. Maybe that's a pen. Maybe that's ba ba ba. Okay. Okay. 还有一个重点就是送给我，送给我，我 is the second object. The reason why we can change the sentence into the sentence ba is because I see a second object here, and the object is 我。Object one, here. Object two, right? You see the second object, 对不对？你看到了第二个宾语。第一个宾语是这里的宾语，礼物。第二个宾语是 the second object， 是我。我是第二个宾语。That's the reason why we can use the sentence pattern because they fit the condition for with a second object. 好，听得懂吗？第一个句子可不可以加给他给我送礼物？可以，呃，他送给我礼物可以，也可以加个给也可以，听得懂吗？听得懂 ，OK， 好。老师觉得你们还不懂，老师再给你一个题目。<笑> One more question。他给我一支笔，他把一支笔给我，哪一个句子是对的？他给我。一支笔，他把一支笔给我，哪一个句子是对的？哪一个句子是对的 ？Tell me the answer。各位同学，你觉得一是对的，还是二是对的？都对。好 h o f f e s 说都对，木说一二都对，两个都可以。Really? Really? <笑>米磊说：“都对。”这个同学说：“一才可以。”老师给你一个线索 ：a definite object, a definite object. OK， 都对，都对，都对。二是错的，因为他把一支笔递给我。A means 也可以说他把一支笔给我，也可以。不能有支一支跟一支笔，二绝对是第二个，绝对是对的，一是对的。各位同学，这题的答案是，一是对的，二是错的。What? What? 各位同学。
when we use ba plus object, this object need to be a definite object. 你一定要知道这支笔。我知道，你也知道这支笔。他把一支笔给我。I don't know what is a pen. Where is a pen? 不可以，你不可以把一支笔给我，因为 I don't know what pen it is. What kind of pen it is? What kind? Because you are emphasizing the pen, the pen, this pen. You are not emphasize a pen. Okay. 所以各位同学，我们不可以说把一支笔给我 ，because you need a definite object. 你知道是这支笔，我也知道是这支笔，不是一支笔，是这支笔。所以第一个句子我没有 ，I I don't emphasize the pen. But when you use ba, you are emphasizing not a pen, this pen or that pen. 所以各位同学，所以我们这里如果改成那支笔就可以。如果改成他把那支笔给我 ，That's the correct answer. Because I know, oh, that pen. You know that pen. We all know what kind of pen, what pen it is. I know where it is, right? 所以如果你改成那支笔就可以。如果你改成这支笔，也可以。如果你改成笔也可以。When you when you say 笔 ，I understand you are talking about the pen. Okay. 所以各位同学，为什么理查老师要给你这个句子 ？Because I want to emphasize a definite object. Okay. But when you say 一支笔 ，What is 一支笔 ？Where is where it is? I don't know. But I don't know, right? 好。对 ，Norbert 没有错。你可以说把钱给我，但是我知道 you are talking about money, right? 你也可以说把笔给我。In Chinese, it's quite funny. You don't need to say this or that, but I know what it is. But when you say 一支笔 ，it's indefinite, indefinite noun. I don't know what it is. But you can only say 笔 Actually, that's clear for me. This is 笔 and you're this 笔 You're talking about this object in front of me. You can say B. You can say 这支笔 You can say 那支笔 But you cannot say 一支笔 or 两支笔 Because when you say 一 or 二 when you when you are talking about a number, then it becomes indefinite. 当你用一支笔或两支笔，我就不知道是哪来哪哪里的笔 So what I want to tell you is, when you see 一 or 二 or 三 number plus. A major word plus a noun, then that becomes an indefinite noun. Then you cannot use ba in this pattern here. Okay, you can just use b. It's clear for me. You can say 这支笔 this pen clear for me. You can say that pen 那支笔 clear for me. You can say b clear for me. But when you say 一支笔 which pen it is? I don't know. 两支笔 where are the two pens? I I'm trying to find it. Because I don't know which two pen they are. So, 各位同学，你可以说笔，就像 Norbert 说的，你可以说钱。I know， 我会知道。但是你跟我说把一笔钱给我 ，What is 一笔钱 ？Where is the Where is the amount of money? I'm trying to find it. Okay. 各各位同学，各位同学注意哦，你可以说把笔给我。我知道你手上一定有哪一支笔。You definitely, you are definitely holding the hand in front of me. So you will say, 把笔给我，把钱给我。When you say 把钱给我 ，I know there is some money in your hand. I know that. So you can say 把钱给我 because I'm looking at the money. But when you say 把一笔钱给我，把两支笔给我 ，I don't know where, what kind of pen you are talking about. 所以各位同学 ，when you say 一支两本四四四个 ，then you are talking about one, two, three, four. Then it becomes it becomes an indefinite object. Okay, 各位同学，这题如果你说把笔给我，可以；把这支笔给我，可以；把那支笔给我，可以；把一支笔给我，不行；把两支笔给我，不行；把三支笔给我，也不行。所以各位同学。
，你可以说把笔给我 ，because definitely you're holding a pen in your hand。你可以说把这支笔给我，把那支笔给我都可以，但是不可以说把一支笔给我哦。好，嗯、呃，听得懂吗<笑> ？When you are using the number plus the object plus the noun, then then that becomes indefinite。一支笔。老师跟你说一个人，你知道是谁吗？有一个人是谁？你不晓得。那个人，这个人 ，definite。一个人 ，a man who he or she is。You don't know, so that is indefinite object <笑>。听得懂吗 ？It's okay. We have a lot of quizzes for you to clarify this part. 好。如果两个人都知道那支笔，就一定要用把这个，就可以用把这个句型，可以用把这个句型哦。好，可以，他把那支笔给我就可以，可以的。Nober， 你懂吗 ？Nober， 你可以说把那支笔给我。Correct， because I know you are talking about that pen. Norbert， 你也可以说把这支笔给我，这是对的。Give me this pen， 对的，把这支笔给我。你说把笔给我也可以 ，because when you are saying this sentence， definitely you are holding a pen in your hand。OK， 可以哦。但是你不可以说把一支笔给我，听得懂了 ？Norbert， 你懂吗 ？Norbert， 你听得懂吗？可以啊，你这个句子可以啊，可以啊。你说的是可以的，你这个句子是对的，听懂了，懂了，听懂，懂 ，understand， 懂哦，懂哦，<笑>好，所以把 plus an object， you're emphasizing a definite like this or that or the pen， okay， not one pen， not two pens， not three pens， no。This pen, that pen, the pen. Okay. 懂了。好，连接 linked. I have told you, I have offered a lot of quizzes for you. So for this one, 各位同学给我答案。然后你们要告诉老师，这个是 fit 上面的哪一个条件？哦，好，第一个床上，搬到，病人 ，patient。病人 ，is like ill person, ill sick person. 他把，他把。好，各位同学，请问 ，what's the correct sentence? 好的，对，把非常的 complicated， 非常复杂。哦，好，他把，呃，永祥，他把病人，他。把病人搬到，搬搬到，到 is a compartment also， 床上 ，on the bed，on the bed，OK，、okay. 好，他把病人搬到床上 ，Hardwin， 他他把病人搬，呃，不对 ，Hardwin tried again，Christina， 他把病人 verb 搬到，到 is a compartment， 搬到床上。Hello， 这位同学叫海什么？我都忘了。<笑>他把病人搬到床上。他把病人搬 is a verb， and 到 is a complement。到 is like to， is a complement。搬到床上。Very good。玉珠，他把病人搬到床上。Very good。Okay， hello， 李雄。Yeah， nice to see you。好，立新，他把病人搬到床上。题目很简单，所以各位同学。这个句子是属于第一种，他把病人搬到搬 ，right? You move the patient, right? The patient is being moved, be, being put on the bed, right? And also you see 到 right? 你们有没有看到到？到 is a complement. 所以各位同学，符合这两个条件哦。Uh, 我刚刚说符合就是 like、uh, meet the two conditions. 符合，符合这两个条件，哦，符合，符合这两个条件 ，right？ 
OK，OK，、okay? okay? 所以病人 is the patient is being dealt with, right? The patient is affected, right? OK， 好，答对了，很好。他把病人 a bit 呃呃，哎呀，他把病人搬到床上。Question number two. Question number two. Susu, 换成泰铢，把美元。Susu, 呃，一个女生的名字，换成 exchange, exchange, 换 exchange， 泰铢，泰 but， right？ 把美元。答案是什么？对，符合这两个条件。Okay, meet the two conditions. 上才，苏苏把美金换成泰铢。This is HSK level three. This grammar point is in HSK level three. Okay, 苏苏把把美元把美元换成泰铢。Christina， 苏苏把美元，苏苏把美元。换成 complement 泰铢 ，cool。雪峰叔叔，你 uncle 叔叔把美元换成泰铢 ，OK OK。贝拉尔叔叔把美元换成泰铢，好 ，Jimmy 叔叔把美元换成泰铢，好，我们的 Office 叔叔把美元换为泰换成泰铢 ，cool。好，叔叔把美元换成泰铢 ，sock him right？ 呃，先结尾是不是？叔叔把美元换成泰铢 ，a beer。叔叔把美元换成泰铢 ，cool。好，各位同学，叔叔把美元换成泰铢。第一个，换成，成 ，is a complement。成 ，is a complement right？ 所以。换了。第二个，美元不再是美元了 ，no longer。美元不再是美元了。美元 is being changed。美元 ，U.S. dollars is no longer U.S. dollars。美元不再是美元了。啊，美元不再是美元了 ，being changed。Right, being changed。怎么变方方了？<笑>叔叔变方方了。美元不再是美元了。The U.S. dollars are no longer U.S. dollars. It become Thai dollars, right? 所以各位同学 ，shape or itself being changed， 被改变了，受到影响了 ，being affected and itself changed. Itself is being changed. 被改变了。所以各位同学，我们这一题就可以用把，因为美元改变了，美元变成泰铢了，哦，美元变成泰铢了，美元不再是美元了，美元已经变成泰铢了。Also, we see 成，成 is a complement. Okay, 成 is the verb complement. Okay, understand? 了解了。好。Hello, Michelle. 叔叔把美元换成泰铢。好，听得懂吗 ？Grace， 叔叔把美元换成泰铢。叔叔把美元换成泰铢。哦，小忍。好，好的，我们的 Fossey， 叔叔把美元换成泰铢。Next quiz， 下一个题目。I have a lot of quizzes for you today. 阿力，把，切开。苹果，阿丽是个女生的名字。把切开，切是 cut， open 是个 complement， open complement， cut open， 切开。苹果，各位同学，阿丽 cut open the apple， 请问答案是什么 ？Hello， 你好，阿玛特，你好，阿丽把。切开苹果，答案是什么 ？Hoffice， 阿丽把苹果切开。Hi Joe，Thank <笑> you， 谢谢。
，海州说阿丽把苹果切开，很很棒，海州答对了。Tom， 阿丽把苹果切开 ，Very good。Okay。Yeah, yeah, yeah. Of course, being changed happens, but you need to change, right? It will change one day. It will be changed one day, right? Ali 把苹果切开二 Yeah, 裴静很棒哦。裴静告诉我们到底是哪一个？裴静说是二，因为二，因为苹果的 shape 改变了，对不对？苹果的 itself 变了，对不对？它改变了，苹果被影响了，苹果被影响了，苹果被改变了。没错，是因为二的关系哦 ，because of the condition two。好，呃，贝拉尔，阿丽把把苹果切开 ，cut open the apple。Michelle， 阿丽把苹果切开，哎呦，找不到例子。<笑>好，束缚，阿丽把苹果切开，可以，他把苹果切开。好 ，very good。我们的 A 呀、啊，阿丽把苹果切开。好，这位同学 ，so so can。阿丽把苹果切开，哦，佩佩猪来啦！阿丽把苹果切开，佩佩猪，还有红喜，阿丽把苹果切开 ，to leg， 阿丽把苹果切开 ，and why？ because the apple has been changed， the the apple has been affected， 苹果被改变了，苹果受到影响了 ，directly affected。OK， 所以我们这题可以用把 ，we can use 把 here。Okay, yeah,、uh, yeah, and also when you say "cut," actually "cut open" is also the complement. Cut open, right? So "cut" 也是一个补语 "Cut" 也是一个补语啊、哦。好 ，the next one, 把啤酒，把啤酒，啤酒是 beer. 你们喜不喜欢喝啤酒？有的有的同学好喜欢喝啤酒哦。啤酒 beer. 完了，完了。喝 ，drink， 喝，美女 ，pretty woman， 美女，美女，好。We often add a l e r t here for a completed action because you have drunk it up, right? You have drunk it up, so the, the this action has been completed. So we can use l e r t here. Okay, what's the answer? 美女把啤酒喝完了。Norbert, 美女把啤酒喝完了。Okay, cool. 然后你们看到啤酒有没有看到啤酒 ？Yeah, this cup of this this cup of beer is very this glass of beer is very definite. 你们有看到啤酒吗？所以这个 this object is definite because you you just saw it, right? You just saw the beer, right? So. The object is so definite. Okay, 好，美女把啤酒喝完了。美女把啤酒喝完了。好，先结尾。美女把啤酒喝完了。好，还有谁 ？Christina， 美女把啤酒喝完了。我的主题<笑> ，You like you like beer, right？ 你喜欢喝啤酒。美女把啤酒喝完了。Very good。木说，美女把啤酒喝完了。Because 木看到了一个补语，非常好，因为完就是一个补语 ，which means finished over. You you drink it up. OK， 好，我们是因为这个补语的关系。然后啤酒是不是没有了？啤酒没了，对不对 ？So 它也改变了，啤酒也被改变了，因为啤酒喝完了。No beer now. You cannot no no beer now. So the beer has been changed. 啤酒被改变了 ，OK？ 啤酒被改变了，所以我们可以用把。That's the reason why we can use 把。So 把 is not for any kind of sentences. No. OK， 听懂了哦，听懂。我们再往下看。<笑>他打破了 ，broke 窗户 window 窗户。把 once again we often add a l e r t here for a completed action. 他打破了窗户。把 OK， 答案是什么 ？What's the answer? 
and why <笑>。我把，呃，我把我把理查老师的零食吃完了，可以，非常好。我把不是我爸啊，我把理查老师的零食吃完了 ，very good。他把啤酒喝完了 ，yes。Means 他把窗户打破了 ，he broke， he broke， 呃、uh, ，he broke the window， right？ 他把窗户打破了，所有的哦，所有的啤酒都被喝完了。所有的啤酒都被喝完了。Where's Ba? <笑> OK。海州 ，Thank you。海州，谢谢。他把窗户打破了，没有错。贝拉尔，他把窗户打破了。To leg， 他把窗户打破了。他把窗户打破了。米雷，他把窗户打破了。木说，他把窗户打破了。Because of condition number two and number three. Correct. 各位同学，窗户已经破了，它已经 damaged， 窗户已经被打破了，所以窗户 is being affect affected， 窗户 has been changed， 窗户不再是那个窗户了，窗户的 shape 改变了，破掉了。Okay， and then you see poor， poor is also the verb complement， poor 也是一个补语。Okay， like it means like into pieces， right？ Poor is like broken into pieces. So poor 也是一个补语啊。Uh, poor 也是一个补语。Very good. 好，他把窗户打破了。呃，他把窗户打破了。窗户的玻璃呀。Either one is okay. Either one is okay. 都可以。他把窗户的玻璃打破了也可以。他把窗户的玻璃打破了。Yeah, you can say that. 好 ，Rainy， 他把窗户打破了。<笑>理查老师，你，理查老师把窗户打破了。理查老师很生气，把窗户的玻璃打破了。哦，好，他把窗户打破了。好，这个 means 教大家玻璃，玻璃就是 glass。OK， the a piece of glass， 玻璃。你也可以说他把窗户的，他把窗户的玻璃打破了。哦。Yeah, shine. He put the window. How did it become a bed? The window was broken. Can be. But this is not the verb. This is passive voice. The window was broken. Not broken. It was 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 broken. But when you say 他把窗户打破了 the speaker, the speaker knows which window it is. So when you use 把 what's the difference between 把 and a sentence without 把？像才的句子是不用把的 That means I don't know which window it is. But when you use 把他把窗户打破了 I know which window it is because. Is for a definite object. 学生让老学生把不可以这样用。No， 不可以，不可以这样用啊、哦！窗户把它打破，窗户把它打破。呃、uh, ，too late. We cannot use this kind of sentence. 这是不对的啊、哦！不，我们不会这样用，因为生气，老师没有改变啊！哦，老师没有改变啊、哦！我们不会这样用。好 ，OK。好的，有没有问题 ？Any questions? One more question for you. 请给我嫁 Mary 嫁 Mary， 把女儿女儿 means daughter daughter 嫁 means Mary. OK， 嫁是女生用的，女生 Mary 男生，女生嫁给男生。So in Chinese, we have two kind, two kinds of marry. One is male 娶 female. The other one is female 嫁 male. <laughs> Very complicated. 请给我嫁把女儿 Okay. We see two object here, right? 你看到两个宾语了。我们看到两个宾语了哦。好
我们看到两个宾语了哦。好，呃、oh, ，Hello, Glory James. Okay, what's the answer? 好，把 object one verb 给 object two, and all the time we use 给 here. Okay, to someone. 先生，请把女儿嫁给我 ，Sir. So you can imagine that、uh, this man is like asking his father-in-law, right? His father-in-law, please marry me your daughter, right? So this man is talking to his father-in-law. We say father-in-law. 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 Father-in-law
。好，贤信，老师把作业交给小强。啊、uh, ，Yeah， you can say that， but、uh, my English is 小强 handed in his assignment to the teacher。Yeah， you can say that， you can say that。好，啊，小强把作业交给老师。Cool。玉珠，小强把作业交给老师。小强把作业交给 complement 老师。Very good. 老师 is the second object. 老师 is the second object. 小强把作业交给老师。To let 小强把作业交给老师。雪峰，小强把作业交给老师。George. 小强把作业交给老师。海州，小强把作业交给老师。Jamery， 小强把作业交给老师。宋平，小强把作业交给老师。Very simple because you now are familiar with this kind of grammar point. 好 ，Glory James， 小强把作业交给老师。<笑>巴卡。小强把作业交给老师。Alice Brass， 小强把作业交给老师。佩佩猪，小强把作业交给老师。Very good. And now this about、uh, condition three and condition four because you see gay here. Gay,、uh, gay is the complement. Okay, and the subject one, 小强 Subject two, 老师 Ah,、uh, sorry. Object one, 小强 Object two, 老师 Okay, so we have two objects. Okay, very good. Quiz time, woo! Quiz time part two. Okay, <laughs> quiz time part two. How to use ba? Okay, now it's a big challenge for you. 真的喽，要来考试了。刚刚不算啊，现在是真的考试哦。Serious time. Okay. Translation. Sorry, translate, translate the sentence with ba. Open the door. 好，各位同学，我们可以说打开门。你可以说打开门。But now I want to use ba. Okay, please translate this sentence. 你可以说打开门。You can say that, and that's clear also. But what if I want to emphasize the door? What if I want to emphasize the door? You can say open the door, but I want to emphasize the door. The teacher is subject two, Xiao Qiang is subject one. Open the door is also correct. What if I want to emphasize the door? I want to emphasize the door. What if I want to emphasize the door? Uh, I I don't have you here. 我没有用你，对不对？好，我们不用你没关系啊。请你把门打开，可以。但是我这里没有你，对不对 ？I I didn't say please please you open the door. I didn't say that. I just say open the door. 把门打开 ，Cool. 把门打开 ，Good. 麻烦您把门打开。Yes, you can say that and very polite, but、uh, we can make it simple, make it easier. 我把门打开。Hmm, not really. 老师把门打开 ，Why me? <笑>把门打开它，把门开它。Hmm, not really. 贤信把门打开 ，Cool. 谁把门打开 ？Who opened the door? I didn't say who here. 请把门打开 ，Yes. Hmm, but I didn't have police here. Okay. 把门打开就好了。把开门。No,、oh, sorry. 芝麻开门。<笑> Sense me open. 把门打开。正确答案是把门打开就可以了。Okay. 把门打开。Good enough. 把门打开就可以了。好，正确答案是把门打开。哦、oh, ，Yes, you can say 帮我把门打开。Yes, you can say that. But if you want to have an exact translation according this word, according to these words, 把门打开 is good enough. 把门打开 is good enough. Okay, translate the sentence with 把 Okay, and here I want you to use 了 because I'm talking about a completed action. 了 especially for one-word word. 
ver verb, especially for one word verb. I ate the cake. 你可以说我吃蛋糕，可以，我吃了蛋糕。你可以说我吃了蛋糕。You can say that. 但是我要你用把。你可以说我吃了蛋糕。哦、oh, ，You can say that. 好，我吃了蛋糕。我吃了蛋糕是对的。但是我现在要用把。我要用把。我把蛋糕吃完了。嗯，他把饼呀 ，That's a cake also。我他把饼吃完了，我把蛋糕吃完了。米磊，我把蛋糕吃完了，非常好。我把蛋糕吃了也可以呀。Yeah, 我把蛋糕吃了 ，Yes, you can say that because oftentimes we when we use 把 ，you can use a one word verb 吃了 is also correct. Okay. 但是你说吃完了，像 Christina 说吃完了也可以 ，because you are using an complement. You are using a complement. It is also correct. 都可以，都可以啊、哦。我把蛋糕，我把吃蛋糕了。Sorry， 不对。雪峰，因为把要接 object， right？ 把 plus object， not verb。把蛋糕，把蛋糕，把 object， 把 object。Remember this, please. 你要记起来哦。把蛋糕，把蛋糕，把 object， 把 object。OK， 我把蛋糕吃了，可以。先结尾，我把蛋糕吃了，可以。海州，我把蛋糕吃完了，也可以。我把，我把玉珠，我把玉珠吃了。<笑>不是我把玉珠吃了，我把蛋糕吃了。<笑>我把蛋糕，不是我把玉珠吃了，<笑>我把蛋糕吃了，我把蛋糕吃了。哦，好。<笑>啊，我们不能吃玉珠啊！玉珠这么可爱，我们不要吃玉珠啊！我把玉珠吃了。<笑>好，最后一题 ，the last question one one 表示吃完没有了，完表示 finished 没有了。雪峰，完表示都没有了，吃完了表示你没有蛋糕了，蛋糕都被你吃完了，就是没有了。You finished, you finished eating the cake. 啊。我把老师的蛋糕吃完了，可以。我把蛋糕吃完了，可以。好，吃光了也可以。你也可以说吃光了啊，可以。把卡的也可以吃光了。哦，红喜要上班了，赶快去吧。哦，红喜，拜拜。好，最后一题，这题比较难哦，这题比较难。呃 ，Hello Taylor， 我把蛋糕吃了。我 Norbert， 我把蛋糕吃完了，可以，很好。Who？ 哦、oh, ，Sorry，Translate。Translate the sentence with 把把把把把了，把把把把了。Who sold my book? 好，老师，呃，这个呃，你也可以说谁卖了我的书，可以。But I want you to use 把 here. 谁卖了我的书？好。这一题你可以说谁卖了我的书，但是老师现在想要强调我的书。Now I want to emphasize my book. OK， 谁卖了我的书？但是现在我要用把来强调我的书。请问答案是什么？先结尾，谁把我的书卖了？完全正确 ，Very good。谁把我的书卖了？裴静答对。谁把我的书卖了？很棒 ，Norbert。我去，谁把我的书卖完了？妈的 ，Yeah， very very vivid， 很好。谁把我我把我的书啊？不对，米磊，不行，不可以，不可以。谁把我的书卖了？ You're so angry. Who sold my book? 谁把我？不要说我书哦，各位同学要说我的书，不可以说我书，一定要说我的书。贤信说老师把水喝完了，答对了。谁呀、啊？把我的书卖了呀<笑> ？Very casual， 可以。谁把我的书卖了 ？Cool。各位同学，你们要加一个 question mark 
。OK， 要加一个问号，疑问问号。OK，add、okay? a question mark。OK， 这是一个 question。OK， 呃、uh, ，George， 谁把我的书卖了？巴卡，谁把我的书卖出去？呃，不用说卖出去了，卖了就可以了。谁把我的书卖了？谁把我的书卖了 ？Alexander， 谁把老师的，谁把老师的书卖掉了？啊、呃，可以用卖掉了，我觉得卖掉了也可以。谁把老师的书卖掉了？好，呃，哎呀，谁把书，谁把卖书？哦、oh, ，sorry， try again， OK。呃，海州，谁把我的书卖了？可以。啊、uh, ，means 谁把我的书可以可以说卖掉了？那你用掉是个 complement， yeah， you can say 卖掉了。OK， 谁把我的书卖了 ？Glory， 谁把我的书卖了？谁把我的书卖好了 ？No， no， we don't say 卖好了。Christina， we can say 卖了 or 卖掉了。OK， 卖完了。If that's a lot of books。如果是很多书，你可以说卖完了也可以啊、哦。好 ，Taylor， 谁把我的书卖了？谁把俺的书卖了？卖掉了，可以。谁把我的书卖掉了？好，一定要这个了 ，because this action has been completed。这个动作已经完成了，我们一定要加一个了。We need a 了 ，because this is a completed action。好，老师把苹果吃完了。OK， you can say add up。吃完了，嗯，好，谁敢把我的书卖了？好，呃，请问老师，可以说他没有经过我的同意就把我的书卖掉了？可以，不过玉珠不是经过，是经过、哦，没有经过我的同意，没有经过我的同意哦，不是经，不是经过哦，你可能是打错字而已了哦 ，without my permission。没有经过我的同意，就是英文的 without、uh, my permission。可以预祝他没有没有经过我的同意 ，without my permission 就把我的书卖掉了，就把我的书卖掉了。Yes， 好 ，OK。好 ，Michelle Wong， 谁把我的书卖了？谁把书卖了？啊、呃，也可以，也可以，可以。谁把书卖了呀？ Yeah. 可以，可以。呃，而且你的书 ，I know, you know. Okay, everyone, not everyone. I know. The speaker knows. The listener knows. 海州 ，Yeah. <laughs> what if said? What if I say this sentence without the? 他把他把书卖不行是错的。Jeremy, if you use if this if you say this sentence without the, this sentence is incorrect, because you're talking about the completed action. The book has been sold, so the is a necessary word in this sentence. 一定要说了，一定要加上了。And because this action has been completed, 一定要加了啊、哦，不不加了是错的，一定要加了啊。哦好的，各位同学，今天我们的课就到这里。希望你已经知道怎么用“把”的 sentence pattern、sentence structure。老师希望你懂了怎么去用“把”这个语法。如果你还不是很懂，你也觉得今天的课 is useful and practical， please watch today's video again. Then you get a better understanding for this sentence structure. Okay. 所以，如果你喜欢今天的课，请请你帮老师点赞，然后 share this video, share my channel, and support me by downloading handbook using my invitation code VIP one one one, and、uh, happy、uh, Ram Ramadan Mubarak to all Muslim people, happy Ramadan. And a happy New Year for all my Islam Islamic friends. Okay, 好，各位同学，晚安喽。明天是我们的 Free Talk Lesson。明天我们聊天课。如果你想跟理查老师聊天的话，欢迎你们明天来跟我聊天。Okay, see you tomorrow. Bye bye.